പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ മുതലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കിതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയാൽ ഇഫ് എ പാരലൽ ബി ദെൻ ആംഗിൾ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഫൈവ് എയും ബിയും എയും ബിയും എന്താണ് ഇവിടെ ദാ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് എയും ബിയും അത് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് എന്ന് പറയണം ഇതാണ് ആംഗിൾ വൺ ഇത് ആംഗിൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലലാണ് അതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ആംഗിൾസ് ഫോം ആകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഏതാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾസ് ഏതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെയർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈഫ് ആംഗിൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സിക്സ് ദെൻ എ പാരലൽ ബി ആംഗിൾ ഫോറും ആംഗിൾ സിക്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും എന്താണ് പാരലൽ ആണ് അതേത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആംഗിൾ ഫോറും ആംഗിൾ സിക്സും ആദ്യം എന്താണ് എന്ന് നോക്കണം അല്ലേ ആംഗിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇതാണ് ആംഗിൾ സിക്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതാ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ വരച്ചാൽ ദ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന് അകത്തുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ സീക്കൽ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും പാരലൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് എഴുതാം ഈഫ് പേർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആറീക്കൽ ദൻ ദ ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ദൻ ദ ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ അടുത്ത തേർഡ് വൺ ഈ ഫാങ്കിൾ ഫോർ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദൻ എ പാരലൽ ബി അപ്പം ആംഗിൾ ഫോറും ഫൈവ് ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഫോറും ഫൈവും ദാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ലൈൻസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് എഴുതാം ഈ സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദൻ ദി ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ഈ സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആം
പെയേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലാണ് അതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതാ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ സെവനും എഴുതാം അല്ലേ ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ അതേപോലെ ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ സിക്സും ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ് അതേപോലെ ആംഗിൾ ഫോറും ആംഗിൾ എയ്റ്റും ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് അടുത്തത് ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫൈവും ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഇത്രയുമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേഴ്സ് അടുത്തത് ദ പേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനകത്തുള്ള ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ എന്തായിരിക്കണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആംഗിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വരും ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ ഫൈവും ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ സെയിം സൈഡിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ സെയിം സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ളത് ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ എയ്റ്റും പിന്നെന്താണ് ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ ഫൈവും അപ്പം എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് പിന്നെന്താണ് ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ